Të ndërruar shikues do të lidhemi drejt për drejt me një konferencë që është duke mbajtur presidenti Ausmani gjatë vizitë të zyrtare që është duke bërë në Gjermani. Of representation are the two main principles of any regional initiative, and this initiative, uh, which was started in Novi Sad, Serbia, never intended to consider Kosovo on an equal footing with other countries of the region. And at the same time, of course, Serbia continues to deny our right to, uh, to exist. Uh, therefore, to, to conclude on the issue of regional cooperation, we believe that the Open Balkan Initiative is dangerous, it delays European integration, and it intends to replace the Berlin process, which is impossible and we're not going to allow for that to happen. Whereas when it comes to the Berlin process, we think so far it has been quite productive. It needs to continue with further agreements, which must be concluded and signed, and it does bring countries of the region closer to European integration, uh, of course, by requiring them to exercise and implement necessary reforms for the EU integration process. Um, on the dialogue with Serbia, um, as you know, the, the new institutions have a clear stance which was built not just after we were elected. Both myself as president as well as the, the Prime Minister of Kosovo have been holding the same stance throughout our political career. So no surprises here, obviously. We will never accept to negotiate on Kosovo's territorial integrity. We will not change our constitution in order to create third layers of government which resemble and might lead us to Republika Srpska or another Republika Srpska in our region which simply destabilizes everything. And of course, uh, we will not negotiate Kosovo's status which has been resolved once and forever with the Declaration of Independence on the 17th of February 2008 and reconfirmed by the International Court of Justice. Having said that, there are so many issues of importance which we believe should be discussed with a final agreement that is centered on mutual recognition. There is only one solution that can bring overlasting peace and stability in the Balkans, and that is Serbia to recognize the, the reality of a sovereign and independent Kosovo. Until that happens, Serbia will continue to be the troublemaker in the Balkans, the destabilizer in the Balkans, and the trampoline that brings forward the Russian malign influence as well as the Chinese influence in our region. So for that reason, I believe it's about time that the international community is loud and clear towards Vucic and other leaders in Serbia that they should not aim at sitting at two chairs at once. They cannot pretend to be the pro-Europeans, which they are not, and at the same time increase their political, economic, as well as militarily, military uh, cooperation with Russia. Just to give you an example, uh, a few months ago we had a military exercise called Defender 21 with NATO members primarily with the United States. Uh, all countries in the region, not just the Western Balkans, but Greece and, and other countries participated in this military exercise. If you look at the map, there's only one dot there that is empty. Only one country that did not accept to participate in this military exercise, Defender 21, with NATO allies, and that was Serbia. And that exact same day that we were doing the military exercise with the U.S. Army, Serbia organized their own military exercise with Russia and Belarus, showing in this way where they stand when it comes to military cooperation and sending a message, which I do hope was not ignored by our international partners. The same now with the Afghanistan crisis, countries like Kosovo, which was the first one, Albania, North Macedonia, and others have shown NATO who its true friends are in the region. Um, so when it comes to the dialogue, Kosovo is absolutely being the constructive party in the process. I know that there's quite a lot of efforts from biased, people in Brussels and elsewhere to portray Kosovo as the one that is destructive. That is absolutely not true. The truth is this, Kosovo has accepted to be entirely committed to the process to participate in each and every round of dialogue 
despite of the fact that Serbia has never apologized for the horrendous crimes committed against our people. Uh, we have participated in every round of the, di of the dialogue and we have made concrete proposals in every round of the dialogue. Serbia has made no proposals. Serbia has rejected every proposal and in fact it has focused on uh, horrible insults during the negotiation process. Uh, for that reason, to now to have people trying to portray Kosovo as the destructive party is absolutely biased and shows that there are still attempts to make Kosovo look bad internationally, while the reality is that our constructiveness is shown on a daily basis with concrete proposals that would contribute to further stability in our region, including proposals when it comes to the issue of the missing persons, which we believe is absolutely urgent and should be dealt with immediately. Uh, in, uh, in terms of how geopolitics in the Balkans are evolving, I did mention the unfortunate influence um, of uh, Russia uh, and when it comes to economic influence of also China. That is, of course, again, because of Serbia, but Kosovo has um, shown to be, I guess, the country that has strongly rejected both of these influences in all terms, including during vac their vaccine diplomacy, if I may call it so. Kosovo was the only country in the region to reject the Russian and the Chinese vaccine and, and has only, only resorted to European and American uh, vaccines uh, so far. Uh, but um, it is extremely important that both the EU and NATO understand that the only way to tackle this malign influence is to uh, be more concrete when it comes to our region's uh, accession to the European Union, in the case of Kosovo also joining NATO. So we do need further support from our partners so that we can be where we deserve to be, both when it comes to visa liberalization which is a process that should have been finished by the EU so long ago because we fulfilled our criteria many years ago and now it's up to the EU to deliver, but at the same time to support Kosovo's entry into NATO as one of the aspects that would help security in our region and would fight malign influence in all of the Western uh, Balkans. For us, Kosovo's future lies in the European Union family. We have never looked elsewhere. We never will be looking elsewhere. We do not see this just as an option. It's absolutely the only alternative. And as the new institutions, we will do our utmost to make sure that all of these reforms are delivered and are implemented on a very timely fashion. Uh, to conclude, perhaps, uh, just to leave a little bit time for questions, uh, the EU, but especially Germany, on one side, and the United States of America remain Kosovo's two most strategic partners. We are very thankful for Germany, the U.S. and other countries for standing by us during both good and bad times. And I do hope that while we work together, we can achieve new successes and sustainable peace in the region. And this can be achieved when Kosovo is an equal member of the international community. So I appeal once again to Germany and to other friends to support Kosovo's further membership in international organizations, as well as in our efforts to strengthen statehood through new recognitions, because that would not only be cause of a success, it will, just like everything else we have achieved so far, a joint success of ours and our partners. Thank you for your attention. So Ambassador Ishinger is next. Okay. Is, this, is this on? Is it on? Okay. Um, I think I can do this from, from here. Madam President, thank you very much. Um, I'm sure there will be plenty of questions for our moderator to, to moderate uh, in uh, the next uh, whatever we have, half hour or so. Uh, I want to just offer a little bit of perspective, um, and I'll be very, very brief. I don't think many people, not even within my own government here in Berlin, will recall that when I was dispatched as the German senior negotiator to a place called Dayton, Ohio, 
in November of 1995, my instructions included instructions from Helmut Kohl and uh, Klaus Kinkel, then uh, foreign minister. My instructions included Ischinger go and try to resolve the Kosovo problem in Dayton. And quite frankly, in the presence of President Izebegovic, President Tuchman, and President Milosevic, I raised the issue of Kosovo, which was then not seen as such a hot potato, but it was seen by us as a potential hot potato, an unresolved problem. Um, I raised it in the initial discussions, um, round table in Dayton, and my proposal was, of course, totally rejected, the argument being we have so much on our hands with Bosnia, Herzegovina, almost impossible to resolve in and of itself, so let's not, let, let's not go into overload. I think in retrospect, uh, we would be in a better position, you would be in a better position, the entire region would be in a better position if we had tried as early as 95 to adapt, to adopt a more comprehensive approach, not only focusing on the specifics of the uh, uh, terrible war in Bosnia at the time. So this is just one uh, uh, recollection. Second, when you speak, Madam President, about the difficulties between Kosovo and Serbia, it is important for non-experts, for, for the German public, for the audience here, to understand that for the last 20 years or so, uh, we've been dealing with very unequal partners. Serbia, as the, whether you whether that's legitimate or, or, or uh, 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 legally uh, correct or not, leave, let's leave that aside. But Serbia as the de facto successor to uh, Yugoslavia, for example, had when we first started to discuss um, uh, a, a, f a future negotiated arrangement between Kosovo and Serbia, Serbia had a fully developed international legal department in their foreign ministry. And quite frankly, I hope you don't, uh, uh, you're not angry at me for saying that. You had nobody. In those days, of course, that's different now, but in those days, there was no one in the Kosovo delegation who could claim that he had any serious international diplomatic ex negotiating experience to speak about. So the situation was extremely unequal. And I know that uh, you benefited, or your predecessors benefited enormously from um, advice, formal and informal advice, offered especially by, by Americans who were dispatched or who came on their own free will to, uh, to help out and advise Kosovars. And uh, some of us tried uh, from the European side also to help um, change this, this unequal balance a little bit at the time. Third brief uh, remark. Uh, when we had the Troika negotiations in 2007, remember this was a last-ditch effort uh, before the decision to uh, declare independence, a last-ditch effort for six months uh, with a Russian representative, my friend Frank Wisner of the United States, and myself representing the European Union. I kept repeating to my friends in the Kosovo delegation, led at the time by Hashim Tachi and, and, and others, and I will repeat that advice now, even if you find it maybe less appropriate today than it was at the time. I said, you guys, I mean, the Pristina delegation, you should always be able to point out that you are the better European. Always try to be a little bit ahead of the Serbs in terms of making us feel that it is worth fighting for your success. 
In other words, uh, try to be the good guys. Uh, and that, in those days, was not a difficult proposition to make because the Serbs were clearly the bad guys. Uh, they refused all useful, to accept all, all useful proposals at the time. My impression is, and that is my last, uh, the end of my comment, my impression is that your explanations that, that you just gave uh, are going to be challenged uh, in Brussels, but throughout the European Union, uh, increasingly. Uh, if Kosovo continues to say that a certain agreement that was, uh, if I remember correctly, that was uh, agreed in, in 2013 or so, considering the communities, the Serbian communities, cannot be implemented, I think that makes your position quite difficult and makes it less uh, likely for you to demonstrate that you are the good guys and the others are the less good guys. So my question to you is, and I'm sure there will be many other questions, my question to you is, if implementing such an agreement, which goes back a number of years, if implementing that is not possible on constitutional reasons, etc., uh, which I understand. Why is it not possible to think of a solution that is maybe less formal, more informal, but that would politically, uh, that would politically take away from you uh, this, this, uh, this, this, excuse me, need to cut, shut this off, uh, need to take away from you this burden of, of um, being seen, at least by some, as refusing to implement agreements that have been reached. That would be my question, uh, trying to be helpful. Thank you very much. Thank you, Ambassador uh, Ischinger. It's an honor for me uh, to moderate then the uh, further discussion here. Uh, Madam President, we are also running out of the allocated time and in the interest of including you in the, in the room. This is a hybrid event. We have uh, audience online. We have very knowledgeable audience here in the room. Some of you uh, might, uh, some, some of the experts on Balkans in Berlin might be familiar to you. But in the interest of that, I will cut short through my questions um, in the panel and then open up uh, as, as we planned. So short housekeeping rules. We will have a discussion here in the panel with both Madam President and Ambassador Schinger. Then we will open up to you. Uh, you can also pose questions uh, through a chat if you are following us online. And um, the, this event is planned to go until uh, 1.30. So with this, just to start you um, in a different dynamics with a short question, I want to take you out of the Serbia-Kosovo dialogue. We will come back to it. But after an extraordinary year of change in Kosovo politics, uh, pas, uh, I think uh, we should start uh, with, uh, with uh, focus on that. Um, you mentioned the uh, snap elections in February, the in February, uh, the majority in the parliament after the the different the uh, I wish I could answer that. Look, <laughs> So I can present our Chitatar at the Kosovo's Nasil and Vendim Chakamar, the Kapasur Momento Kapasur Shum, Vendimet of Vestira, Kapasur Vendimet Chashum, Yam Krenar, Reparato, Vendimet Chakamar, Por 
ka shumë, vendimet tjera që duhet të ndërmerën, si kurse kjo e reformës, në Kosovë dhe nuk bëhet shumë shpejt. Kjo kërkon shumë vullnet politik, kërkon shumë kurajo dhe ne kërkojmë edhe mbështetin e partnerve të ndërkontarë dhe si sfit, unë e sho dhe e ndjeja që është e vështirë. Shdo dit është e sfiduose në punën tonë, por shumë pjesa me madhe e kohës tonë, kalon duke u marë që të parandalon që se të ndryshme, por në mënyrë të përgjithshme nëse flasim atëher reformat janë sfida kryesore. Para se të vini në këtë vizit në Berlin, ju keni keni këtentuar që të arini një pajtu shmeri mes pozitës dhe opozitës për punën e qështjeve për zgjedhet lokale të 17 të torit për shka këtë pandemis dhe variantit delta qëfar ka ndodhur pas këti takimi mund të në të thonim të që më shumë Po, ne kemi rekomandim nga instituti i shëndecis publike që meret me qështën e pandemis dhe kam marë pyetje përgjigjen mendimin e zyrtarve shëndecor, përgjigjeve shëndecor, sepse spitalet tona janë duke u marë me shumë rase dhe nuk ka më thuaj se shtretër në spitalet tona dhe pajise shëndecore. Pra ndaj, partit politik e opozites nuk ishin të gashme që të ashtyn datën e zgjedhive dhe në anën tjetër kërkohej nga partit në pushtet, por për mua ishte shumë rëndësishme që ti vendosim pozitën dhe opozitën dhe në dialog, por me që nuk u arrit pajtu e shmëri, atër vendimi mbetet i njejt, atë a zgjedhive mbetet e njejt, dhe edhe njëherë sa i përkët qështës e pandemis dua t'i shprej falenderimin më të madhë mjekve dhe informjerve në Kosovë të cilët janë duke qëndruar në front të luftës dhe kemi një rënjë të numrit të rasteve dhe kemi aktualisht kemi rënjët të numrit të rasteve, por në rast të shkëshojmë rritjet të numrit të rasteve, atër do të shqyrtojmë, por tani për tani kam bitur data e njëjtë për zhjëdhet lokale. Do të këthejmë i sërish ambasadori Shinger, por sa e për këtë pandemis, ku është një sfit për të gjitha vendet, cila është situata përqindja e të vaksinuarve aktualisht në Kosovë dhe qëfar ndime ju duhet nga partnerët në dërkëntar. Ne kemi nevoj për ndim tjetër, sepse tani për tani jemi mirë, sepse kemi marë gjysmë milioni doza vaksin nga Pfizer, nga presidente Amerikan Joe Biden, Pra ndaj për të gjitha ta që janë vaksinuar me Pfizer edhe doza e tre do të jetë me Pfizer, por ne kemi nevoj për donacionet e tjera sa i përket përqindjes e të vaksinuar dhe si pas të dhenave të nga Kovaxi, Kosova do të jetë vendi i par nga vendet e Balkanit për endimor që do të anri dhejrë në fund të këti viti 7% të të vaksinuarve do të marrën dy dozat e vaksinës, pasaj, pra ndaj me ndoj që kjo është një përqindje shumë premtuose, sepse aktualisht kjo përqindje është paksa e ullët, por kemi nevoj që të kemi vaksinat e mjaftuashme në mënyrë që të vaksinon të gjithë. Pra ju planifikoni Deri në fund të nëntori të arri, parashikoni 70%, por cila është përqindja tani? Tani mendoj se 50% me të dy dozat, mbi rrëth një milion vaksine janë administruar dhe 
deri në nëntor, kur të jepen të gjitha vakcinat, ne do të harrim deri në 70%, pra pas të muajt nëntor. Më falin nëse mund të apyës, nëse mund të të përgjigjen ambasadori të shingerë, Ndështë të dëshërëni të përgjigjën pjetit për dialogën, caj për këtë asociacionit. Atër do t'i kthejemi se rishë asaj qështje, për të qëndrojmë endë të këqështja se si Gjermania dhe bashkimi evropian kanë dimuar Kosovën për gjatë pandemis, ashtu si kushtë shtetet dhe bashkuare që kanë dhënë donacion gjusë më milioni, Për të tentuar që të arrim atë që ka bërë presidenti Biden, ne ndoshta Gjermania dhe Bëja ndoshta nuk jemi në gjendje që të japim gjithë atë dozë, numër të dozave Kosovës, është në interesin tonë, ne do të jemi të sigur kur të gjithë dhe të jenë të sigur të dhe si që ka thënë OBSH, Organizata Botërore e Shëndecis, kjo është endë që ndronë nëse mund të them vetëm një sugjerim modest, ju keni bërë një numër, keni kryuar një numër, një numër të miqve në Gjermani, sepse njerëzit që kanë kryuar Pfizer, duhet të apërmeni edhe Pfizer-BioNTech, sepse njerëzit që kanë kryuar atë vaksin, kanë punuar dhe kanë janë të ma dje janë edhe me origjin turke dhe suksesi i vaksines Pfizer-BioNTech është është një tregim shumë i rëndësishëm i integrimit në Gjermani, sa e përket edhe minoritetet në vend, dhe ne jemi shumë të krenar kër e përmendim Pfizer-BioNTech, kër i përmendim vaksinat. Të këthejmë i dialogut Kosovës-Sërbi, ka një marveshje mes Kosovës dhe Sërbis, pas taj ka një marveshje kër ishte president Hashim Thaci dhe presidenti Sërbis të Vuqi, një marveshje tjetër në Washington, vitën e kaluar, cilë është qëndrimi ytë, saj për këtë marveshje së shtëpisë të bardë, që ishte pjesë dhe e kampanje së ishtë presidenti Donald Trump gjatë fushatës elektorale atje, kur përmendet marveshja e Washingtonit, mund të themë se shumë prej pikave të asaj marveshje janë zbatuar, si kur se hapi ambasadas në Jerusalem, pas taj qështë të tjera të cilat janë prekur ligji për organizata terroriste, pas taj për ligji për lëgëbë të tënë, pas taj edhe pse shumë qështë të prejtyre janë aranjuar ose janë plëcuar nga Kosova para kësa e marveshje, por nëse shikua marveshje në marveshjes, Atëherë janë disa, janë qështje të pika të procesit të Berlinit, të cilat janë arritur edhe me parë, pra nuk ka diqka shumë të re, bashkëpunimi në interkoneksion, pas taj hekurudhat, si kurse dhe si kurse qështja e kurudha dhe për shamull ku problemi është të këtë financimi dhe jo të këtë marveshja, pra ka në mënyrë specifike janë dy probleme në këtë marveshja, e para është moratoriumi mbi njohjet dhe antarësimin organizata ndërkëmtare dhe dyta është një fjali pa qëndrush e pa qartë saj për këtë marveshës për liqenin e ujmanit, sepse thuët se duhet të ketë një studim fizibiliteti, se si resurset e ujtë duhet të ndahen mes Kosovës dhe Sërbis. Liqeni është në teritorinë e Kosovës, në në sovranitetin e Kosovës. Pra nuk ka pyetje, nuk është problem të kë 
Studimi fizibilitetit, sepse nuk është bërë ka vite, dekada që nuk është bërë, por fjale është të ndarja e resurseve, të pikrishtë e kjo fjale, dikush mund të dikush të keshë interpretoj si ndarje të pasuris, apo që farë, por institucionet e Kosovës janë prof studimit e vizibilitetit, por institucionet e Kosovës janë absolutisht të përqëndruara që të qëndrojnë të mbrojnë të pasurin e e saj, dhe se cili shtet i mbronë kufit e vetë dhe kur vjenë që është atë kë liqeni, është e drejtë sovrane e Kosovës që të përdor, shfridzoj resurset të ujore. Kur vjenë puna të këmoreatoriumi, tani më ka kaluar dhe ne popunojnë shumë afer me partneret tanë Amerikan, sidomas të antarësimin organizatë ndërkomtare, të jemi qartë, nuk mund të kemi sukses në antarësim në organizatat të ndryshme ndërkomtare, nëse nuk kemi bashkëpunim të ngusht me partneret tanë ndërkomtare. Kur vjen të kë antarësimet, si që dinë ju, Interpoli, UNESCO, tjetër, ne duhet të ullemi dhe të koordinojmë dhe të bashkëpunojmë gusht me shtetet e bashkuarë dhe bashkimin evropian dhe ne nuk do të shkojmë vetëm sepse ne nuk duham që të dështojmë kjo është e qartë plani duhet të zbatohet vetëm kur ne të jemi të gjithë bashkë me partneret Amerikan dhe Evropian, sepse duham që të kemi sukses, nuk është vetëm interesi juni, por edhe i rajonit, ku vjenë që është atë e kanë të arsimin në organizatë andërkëmtare. Sa i për këtë marveshës të Bruxelli të vite 2013, shikoni, nëse shikoni atë marveshë dhe 53 marveshje, disa anekse, disa anekse, disa marveshje, nuk është që po e thëmë vetë mund këtë, po bazuar edhe në shëqinit civile në Sërbi, bazuar në partneret të ndërkomtare, Amerikan, Sërbia nuk i ka përmbushë dy të tretat e këtyre marvesheve. Në anën tjetër, nëse shikojmë Kosovën, Kosovë ka plëcuar 99% të asaj marvesheve. Vetëm një, nuk është plëcuar. Unë po flasë për unë po flasë për 2015 një dokument ndërmjetësus mes ishkëmintis Mustafa dhe presidentit Vucic dhe gjykata kushtetua se ka vendosur se nga gjitha i dokument nga filimi e derin fund ku pushteti ekzekutiv do të kriante një nivel të trejt të qeveri e që nuk e parashikon kushtetuta jonë, janë në kundërshtim me kushtetuta në Kosovës. Sa i përket marveshës për asociacionin, qështja është se ligjyjën dhe kushtetuta jonë lejojnë asociacionet e tila që nuk do të cënon të stabilitetin e Kosovës, si kushtë organizate jo që veritare që do të punonin për decentralizim që do të bashkoshin e atë asociacion në mënyrë që të shtyjnë agendat e tyre për para. Kjo është e lejuar me ligjin tonë, por nuk është e lejuar që të kenë pushtet ekzekutiv që është një përshë para preljut për krim të Republika Sërbësë dhe nuk është e lejuar nga kushtetut e jonë dhe nuk lejot nga kushtetut e jonë që të kryon pakit, si të themi, teritore monoetnike. Për andaj për të gjithë partneret tanë duhet të kuptojnë pozitën e Kosovës, është kunder vlerave evropiane, është kunder angazhimit të partnerve tanë për gjatë këtyre dy dekadave që të kryohet një teritor monetnik. Kriimi i institucioneve mono etnike do të kriante segregacion. Pse do doja të pysja 
Serbet në Gjilan që të pjusin gjithë shka në mënyrë të veçan nga shqiptarët atje, për shambull. Ka komuna me pakicen nga pakica serbe, përveç atyre në veritë të Kosovës, ku të gjithë janë së bashku, ku shtyn për para agenda bashkë me komuna turke, shqiptare, serbe të tjera. Ajo që duha të them është që duha të punën të bashku në mënyrë që diçka që në të vërtet është në përputje me vlerat evropiane, sepse për kriimi institucioneve monoetnike, ashtu si shkrua në dokumente 2015, nuk është në interes asë sërbëve që jetojnë në Kosovë, nuk kam takuar asë një sërbë që jetojnë në Kosovë, për që është në favor të këti asociacioni. Vucici dëshiron dhe gjithmon shkën të pika e ndarje së teritorit. Preludi është që të bëjmë një ndarje të komunave sërbe dhe të bëjmë atë si shka bërë dodiku ose po bënë dodiku në Republika Sërbska në Bosnië, në mënyrë që t'i këthejemi krimi të sërbisë e madhe ashtu si shka ndruar Miloševici, di shka që është kundërshtot fuqishëm nga Kosova por duhet të kuptuar edhe një qështje tjetër. Ambasadori Ishinger e një shumë mirë problemin me Bosnë e Hercegovine, nëse shikojmë historinë se si ka filluar, ka filluar edhe atje me fjallën Zajednica e që ka evoluar në Republika Sërbska. Dhe kjo ishte propozuar saksisht në vitin 2015. Unë e them, nga 53 pikat marveshe, vetëm një Kosova nuk e ka realizuar. Si mund të jetë Kosova djali i keq, kër i ka realizuar të gjitha 99% të marveshe së viti 2015? Unë një kërkoj që se bashku të luftojmë këto logikë, ne nuk pëmbrojmë vetëm interesat tona, por edhe kriimin e një republike tjetër, republika sëpska, kriimin të saj, dhe ne duhet të jemi të sigurët, të sigurë që partnerët tanë të mos investojmë vetëm në stabilitet, por të punojnë edhe në demokraci dhe multietnicitet. Diska që ne po e shtim për para që nga pavarësia. Falim derit shumë presidente për këto qarime shumë entuziaste, ambasador Ishinger, presidente për me një disa pika të rëndësishme, por që nuk janë Nga përspektiva juaj, Cilë është mëndimi juaj, sa i përket opinioni juaj, sa i përket Alvin Kurtit, si kryu minister, i cili ka përgjithsi për të vazhduar për para, duket se nga, edhe që duket se si kur po kërkon që të blej ko, dhe më duket mua nga perspektiva ima që kjo i konvenon, do shta më shumë sërbis që të blej ko edhe më shumë, cili është për shtypja juaj, dhe presidentja Osmani dhe të ndërrua shikua së kemi një shkëputje të linjës së drejt për drejt nga diskutimi që pëmbahet në Gjermani, ku prezentë është presidentja Republikës Vjosa Osmani dhe ish ambasadori Wolfgang Ishinger. Jemi rikëthyër edhe njerës të rishtë të ndërruar shikuas në këtë transmitim të drejt për drejt nga Gjermania ku presidentja Vjusa Osmani po vazhdojnë diskutim të hapur me ku pranishtë më shtë dhe ish ambasadori Volgank Ishinger pas të më një ndërprerje të shkurëtër e rikëthejme së rishtë këti transmitimi. Qeveria Kurti ka paralemruar që do të luftoj korupcionin dhe është prioritetit i kryesor i parë 
por përveç kësaj, dua të shprej edhe kuptimin e mirë kuptimin e vëshkërstin. Dua të themë se Kosova po bënë një gabim strategjik nëse lejoni që që të kuptoni që në rrasë se vend qëndroni në një farforme, sepse sërbet mendojnë që ata kanë më shumë nevoj dhe kanë nevoj më shumë për kohë, më shumë se sa ju. Prandaj, ju së rrishme më pyëtët nëse unë do të isha një këshiltarë i lidershipit e Kosovës do të thosha se përpichu një që të vini me një iniciativ që do të shpërfaqë të interesat e juja urgente që të këthejni në dialog dhe të abëni të abëni të abëni jetën Miroslav Lajqakut më pak të vështirë. Sepse aj para disa ditë është ta se kemi një rukë të gjatë për para. Ajo që mendoj unë se ju mund të bëni, jo ju si person, si presidente, por Kosova mund të bëj, është të demonstroj që ju jeni të angazhuar që të të i kaloni të gjitha këto pengesa me Serbin dhe mendimi im kryesor është se ju jeni jeni më të vegjë dhe më të më në disanvantaj të këtyre besedimeve në nivell Kosovë-Sërbi. Pra nda ju do të përfitonit, gjithmonë do të përfitonit nëse shikoni nga bashkimi evropian si nga komendetin të rëkëmëtarë si shokë këta në mishta në Departament e Shtetit që ju jeni në përpjekit të kriimit e idejve. Dhe dua të theme dhe diqka, e kuptoj personalisht shpegimin tuaj dhe shqecimin tuaj viti 2013-2015 të problemet. Por, ajo që farëthoni zonja presidente është se gjithë dikush ka bërë një gabim duke e nënshkruar në atletër. Por, mirë, kanë gjëra ndodhën e jetë në qeveria Gjermane dhënë gabime dhe këtu ndodhën në diplomaci. Por, është shumë e rëndësi në pikvështrimin të imë që Nëse ju jeni sigur që nuk dëshironi të zvatoni atë marveshen në mërë të specifike, përpichëni që të veni me një alternativ më kryuse. Ju diqka, ju e përmendat një aranjim më jo formal, për të të themi për të mbështetër sërbet lokal, komunitetin sërbet lokal, për të kryuar organizatat të nëshme që mund të do të shikohaj edhe nga shëqëria civile, njerëzit ndërmjetësuës në Komisionin Evropiane tjere tjere tjere. Foreign policy sepse politikat nuk janë gjithë më të këtë faktet, por edhe të percepcioni që kryohet. Dhe ju do të përfitonit, absolutisht ju them, nëse percepcioni egziston se presidentja Kosovës, qeveria Kosovës, kryeministi Kurti dhe me siguri dhe shqitë të thotë lideret e vendit, kemi se rrish një ndërprejrje të linjës të drejt për drejt të transvetimit të ndërruar shikuës nga Gjermania, ku prezident Javjosa Osmane është duke mbajtur një diskutim të hapur në prani edhe të ish ambasadorit Wolfgang Ishingeri, cili gjithashtu ishte njëri nga ndërmjetësuosit për statusin e Kosovës në vitin 2006-2007. Pra, si që duket kjo ndërprejrje transmitimit, shkakton pak sa edhe konfuzitet në kuptimin e drejt të thelbit të diskutimit. 
Deri me tani presidenti Avios Osmani diskutoj për disa qështje sa i përket pandemis dhe sa i përket dialogut Kosovë-Sërbi, ku ajo edhe një heri kujtoj se Kosova ka përmbushur 99% të marveshjeve të 53 marveshjeve të arritura për gjatë këtyre 10 vjetëve dialog mes Kosovës dhe Sërbis. Nice Kosovo, I quote, never. Um, I can say that I am very optimistic uh, about that, but nevertheless, we are very much committed to not just participating in the dialogue, but to go back to what Ambassador Ishingar said. In fact, that's exactly what we have been doing, uh, Mr. Ambassador, in every single meeting, both at Express level as well as Prime Minister's level, Kosovo has been pushing forward exact, concrete proposals. So far, we have not received any from Serbia, both when it comes to minority rights and how they can organize within Kosovo. There was a proposal on that. There was a proposal for organizing minorities. Për qështën e të pagjeturve, propozim për deklaratën e paqës, që të dy palët do të angazhoshin për palët, dhe është një qështje fundamentale për fillimin e dialogut, janë edhe dy një mdjet propozime konkrete që janë dhe nga pala jonë për trektin, dhe më tanë, gjithë qka është kundërshuar nga Serbia, nuk kemi par ndonje refuzim nga bashkimi evropian nga propozimet tona, Me gjitha të Serbia, Serbia nuk dëshiron të flas, nuk është ashtu së vetëm ne ullëme dhe kërpresim zhidhe nga dikush tjetër, përshir edhe ato marveshe që kemi arritur, ne jemi përpjeku të jemi më kreativ duke marrë këshila dhe nga partnerët tanë, sigurisht, por nëse thini, thoni, që siljen e të kaluarës në të avolin, ne vetëm po përpichem e të bëjgjem zhizje, janë plagët tona më të hapura për shambull të kë përstonat e pagjetur. Balafashimin e të kaluarën është ka të bëjmë me siljen në siljen e këshbërshve para drejtsis dhe kjo është para kusht për një pacit të qëndruashme dhe pranda Uh, with Serbia on how those who perpetrated Serbia, those crimes can be uh, brought so before justice. Ser we don't see the willingness ne that doesn't mean that we should not continue to work uh, in this front. Uh, we have not been stalling ne the dialogue with Serbia. It's uh, simply not the truth. We have not been backsliding what we said in the parliament and what we promised in the election campaign. We are doing exactly what we promised, not just in this campaign. Saksisht që farë kemi premtuar në kampanjën elektorale, ne nuk po e blokojmë dialogun, ne po vazhdojmë me propozimet tona konkrese, është Serbia jo që po i refuzan. Edhe në fjalla në diplomaci, nuk është e di që nuk do të thot asgjë, nuk është e drejt, por vërtet nuk është e drejt, sepse të gjitha qështje, të gjitha propozime të Serbia e ka refuzua, pra ndaj me ndoj që ne duhet të flasim më shumë me partnere të anë se që farë po ndodhë aktualisht në mirë që të marrë më shumë informacione se sa për ato që po ju mungojnë sigur se për qështë shumë qështje Zotë Ilajqak e di shumë mirë nëse a i po jep një një portret, një fotografi tjetër të asaj që farësht në të vërtet, nuk di që farë të them, por ajo që farë po them unë është se ka propozime konkrete nga të drejtat e minoritetet dheri të këtë pagjeturit, ne po shkojmë me propozime konkrete në Bruxelles dhe të gjitha, në të gjitha rastet, Kosova ka shkuar me këto. Së paku në muajt e fundit, të me presim pyetje nga audienca, dy nga të praneshme dhe dy nga online.
uh, other organizations for use in foreign um, affairs. Uh, so thank you very much so far. Well, President Osmani, uh, considering your own Osman, impressive past uh, into your uh, office, uh, how would you encourage uh, other young people uh, in the region, especially uh, women, to start a career in politics, uh, not only in your country, but maybe especially also in Serbia, to bring a new generation perspective, perspective into the dialogue? Jo vetëm në Kosovë për edhe në të gjithë rajonin. Një pritje tjetër. Gazetar nga Shpigën, ju përmendet fjallën stabilokraci. Kancelarja Merkel ishte në Beograd dhe tani është në Tiran dhe dy qështje ka përmendur sa përket të procesit të Berlinit, rëndje dhe ligje dhe demokracia, dy që është të procesit të Berlinit janë përkesuar në vendet e rajonë të Balkanit. Dhe pjutja tjetër, lidershipi i Kosovës ashtu edhe publiku në Kosovë fuqishëm kundërshton në tribunalin për krimet të pretenduara të UQK-së a ju vendos juve kjo këndërshpim në pozit më të mirë sa e përket sa e përket krimeve të dyshuara të kryera në raport në Serbin gjithashtu me dhejnë të mërë dhe një pyetje cilat janë pritje të Kosovës nga Gjermania former President Taci, but also former Speaker of the Parliament, Kadri Veselani, and others are being indicted. How, are there, how is it perceived in Kosovo by the population and by the new leadership? Pytja e parë është e qëfar për të Kosovo nga qeveria artës në Gjermanë dhe pytja dytë është sa për këtë tribunalit të të dhoma dhe të specializuare në hagë, ku tani në proces gjithësori janë ishë presidenti Taci dhe të tjerat. Që është e parë është që nuk duhet të kemi të kesh frikë politika, karjera politike si grua në Balkan, njërgjit do të mundohen që për mes frikës do të tentojnë që të eliminojnë dhe të emi politikisht, nuk është që është e atë të sfidat që grat në Gjermani dhe vendet e zhvilluara në balafacion këtu, por në shtetet e Balkani për endimor ato janë edhe më të flichura si probleme, si sfida me cilat ato balafacion. A i për që farë ne luftojmë është absolutisht javlen dhe në rastin tim nëse shikoni rezultatin e zgjedeve ju mund të shikoni që shëqëria është emancipuar më shpejt se sa partit politike pra edhe nëse partit politike janë përtjeku që të ndalojnë grat që të shtujnë për para agenda qytetarit e Kosovës janë kanë shpirë më spajtimin me disa për këtyre partive dhe në Një prej rasëve jam unë që ka marë numërin më të madhë, më shtetit më të madhë në historin e Kosovës dhe më shtetit nga qëtëtarët e Kosovës. Dhe kjo të regonë që kur ju nuk të rriqeni dhe luftoni vërtet për demokraci dhe kualitet dhe më shumë për të ardhën e popullit tënë, atër do t'jenë vetë qëtëtarët që do të shtyjnë për para, pa vështë që që farë thonë partit. Sigurisht që ne duhet të Ne duhet të kuptojmë se 50% e populatës janë gra femra, pra ndaj një shilë për të gjithë është se ju nuk mund të fitoni asë një herë pa gratë, pa femrat. 62% e luftës ndaj korupcionit bëhet kërësisht nga gratë, pra ndaj parti politike duhet të kuptojmë dhe nga kjo shembol, jo vetëm që tu japin një vend të femrave gratë, në tavolin, për të japin edhe zërin që atyre u takon, sepse vetëm duke i përshirë ato në nivelin më të lartë të agendës, jo vetëm rëthë tavolinëve, dhe të kemi tre meshku 
lui kemi nevoj për 5 minuta jashtë dhe pas taj vin dhe tregojnë se qëfar kam vendosur tre veta jashtë tavolinës dhe vin e thonë se ja këtë kemi vendosur të kemi e kam prijetuar disa her gjatë karirësime politike. Pra ndaj, ne gjithmonë kur flasëm duhet të të jemi si shemblë për femra për vajzat e vogla që në shikojnë dhe ato nuk duhet që të që të ndjehen dhe të shkojnë për mësë atyre që farë ne kemi kaluar. Duhet të vendosë një fëtnotë të nëmvizoj këtë që është një që të sepse Kosova si vendi më i ri aktualisht ka presidentin e dytë në gjithë historin e Kosovës që nga pavarësia në vitin 2008 dy gra presidente Në kemi pak sa debat në Gjermani, pëse ne nuk kemi pasur asë një herë presidente në Gjermani, pra ndaj në dështëta ne duhet të marrë në dështëta Kosovën, si shambull. Presidente atë i lanonë se ju keni kancelarën një figurë të jashtë zakonqme të cilë në të mërë një shambull. Një pjëtje është sa për këtë procesit të Berlinit dhe mardhënjet Kosovës me Gjermanin të vendet e Balkanit për endimor nuk janë absolut tështë nuk mund të themi që janë të tërsi demokratike dhe shumë për tyre po shkojnë drejt autokracis, nuk respektojnë lirin e medjas, lirin e shprejes, ku ju mund të gjeni e të kopozita, nëse kërkoni një vend të tila të rështë Serbia, ka problemi me i madhe Serbis, kur vjen të qështja të këtë lidership i Serbis, ata nuk duan që të shkëputën nga kaluara e Miloševiqiane, dhe kjo është problemi me i madhe, Vucici ishte minister i propagandës i Miloševicit, Dacici ishte minister i punëve të brendshme të Miloševicit, Vullin ishte gjithashtu në administratën e ljarë të Miloševicit, pra kemi tre liderat kryesor të cilët kanë qenë pjesë të Miloševicit, regjimit të Miloševicit. Pra ndaj, jam shumë e shumë e e kujdeshme sa për këtë krimeve që janë kryë gjatë i Shugoslavis, krimeve që janë kryë nga Miloševicit, vëqishi asë njëherë nuk e ka bërë këtë dalim, këtë ndarje me skrimeve, por për kundra zi kanë vazhduar, si kur se dacici që ta pro më vojnë regjimin e Miloševicit dhe kjo është një problem shumë i madhë që duke vrarë të gjitha standardet demokratike pëse ata nuk kanë qenë në gjendje që të hapin një kapitull tjetër të për integrimin e vërëpjan. Por pitja ishte sa për këtë procesit të Berlinit dhe Angela Merkel qëfar ka rritur në vitin 2013 kër unë isha pjes në ato takime dhe Gjermania erdhe me disa pika se qëfar i kërkoj Serbis në mënyrë që ta shtu për para procesin e integrimit e Evropian njohja Kosovës ishte shumë qartë të vendosë Gjermania ishte vendi i par që ishte shumë i qartë këndrejt Sërbis duke kërkuar njohjën e Kosovës. Gjermania ishte i vetëmi vend në fakt që thoshtë një hini Kosovën nëse dëshirën të esni për para. Dhe kjo në një farëformë është vërtetuar edhe në disa deklarimet të kancelarës Merkel në Beograd dhe në Tiran dhe ajo unë jam shumë e knaqën me takimin me presidentin Steinmeier dhe jam shumë i ljuntur që politika Gjermana do të vazhdoj që veria re Gjermana do të vazhdoj një saj me politikat e saj saj për këtë Balkanit për endimor si do mos të këpika e njohjes së Serbis së Kosovës nga Serbia for the next decades to come, not just 
in the years to come. And expectations from the the future that the UAE and Gatsberia um, region as Kosovo beyond the integration international agreement in terms of investment in terms of investment in terms of economic investment the business that Germany as near investment or German no can avoid to touch the coy Kosovo in the event the your stability politics they came is shown a situation stable in our rule of law përpjekjet e suksesme në rënd dhe gjithë, sa e përket legislacionit, shumë të përklaruar populatën më të rejnë e Evropë, tregun më të lirë të punës, në nëmër në përqindin më të lartë Gjermanë në ishtë folëzve, në Kosovë, një nëmër jashtë zakonë shumë të të edukuarve, të rime të edukuarë që flasin nga disa gju, dhe ne do kemi vazhduar të punojnë me qeverinë aktuarë, dhe ne do të vazhdojmë edhe me qeverin e artës me Gjermane që të vazhdojmë. Në muajt e kaluar, Kosova ka pasur rritje, rritje në nëndjet e 5% të trektis me Gjermanis, mes Kosovës dhe Gjermanis muajve të fundit. Pra ndaj, ne jemi shumë të gashëm të presim kompanit e mes me dhe të mëdha në Kosovë të financërë. Sa përket dhëmave të specializuarën, për një vend që nuk Nuk ka asë një vend si Kosova që ka qenë maj angazhuar që të përbalët me drejtsin, duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet e drejtsis. Ne kemi du bërë që farë Serbia, nuk ka bërë. Then, even after they are found guilty by the ICTY, si kurse Serbia në rastin konkret që edhe pas shpales fajtor nga ish tribunali i për ju slavinë e hag, ata janë këtyre në Serbi dhe ka marë pozita të rëndësishme shtetërore. Sa e për këtë dhëmë dhe të specializuar, në ndojë se gjithë lider i Kosovës që është tuar nga që dhëmë të specializuara, vullnetarisht kanë shkuar dhe kanë treguar ga dishmerin për të bashkëpunuar dhe ne nuk kemi asë për të fshehur. Dhe që është tja e dytë e rëndësishme është që të deklarën se dhëmë të specializuara janë votuar me numrin më të madhë të deputetve që kanë votuar. Dytë të trejtat e deputetve kanë votuar dhe ne e këtyre dhomave i këmi dhënë mbështetjen në mënyrë që të meren me qështje në mënyrë të drejt dhe duhet pasur parësus që deputetet prezentojnë qytetarët e Kosovës. Dhe unë kam deklaruar disa herë se dhe risa gjykimi vazhdan nuk mund të themi se janë kryer kramë. Këto janë krimet të dyshuara dhe gjykimet për vazhdojnë dhe si Kosovë ne do t'ju japën bështetin e durës këtyre dhomeve dhe nuk ka absolutisht as një ndikim politik ato bëjnë që farë bëjnë as një deklarim politik dhe as një institucion i Kosovës nuk është bërë në përbalje me këto dhomat e specializuara nuk ka diskutuar për këtë që është tje as sa i përket bashkëpunimit, si po vazhdojnë, është të rëndësishme që të drejtat e njeriut, standartet për të drejtat e njeriut të respektohen, pra ndaj si vend, ne kemi bërë gjithë shka, qëfar ka qenë e duhur, nuk kemi qëfar të bëjmë më shumë nga mbështetja në parlament, dheri të këmë mbështetja si gjykat, dhe ne nuk kemi qëfar të bëjmë më tepër në këtë pikë. Në këtë rast, të këthejmë të si politikane, është absolutisht e pa pranushme dhe për qytetarit të Kosovës që kanë kaluar në përferën gjatë regjimit të Milosheviqit për të par tendencen për të rishikuar historin mes dhe barazimin mes asaj se qëfar ka bërë regjimin Milosheviqit dhe qëfar eventualisht kanë mundur të bëjnë persona individual por përshme 
Kosovo. There can never be gjat, gjat asaj per jude, gjat asaj lufte. Dhe nuk mund të ketë barazi. Ajo që farë ka ndohë, ka ndohë në sytë e të gjithve, me lëshëviqi dhe Serbia e me lëshëviqiane karë kryer krime dhe ata kanë qenë agresori dhe ne kemi qenë viktima. Kemi vetëm edhe disa minutat e marëm edhe disa këtë. Um, hello everyone, my name is Maida Ruge and I am with the European Council on Foreign Relations here in Berlin. Uh, just to point out, I think it's quite symbolic of having this discussion on the uh, September 15th. Um, for those who, who do not know, today is the so-called national holiday of Serb unity. So the Serb and Belgrade jointly proclaimed uh, last year. E unitetit um, e Serbis që proklamon so unitetin kind of, mes Republika Srpska um, Serbis. You know, uh, add a footnote as you said Ambassador Shingar to maybe your statement on how important it is from the tactical point of view for Kosovo not to appear as blocking. But on the other hand, to have us to zoom out a little bit, it's just a matter of possible. And thing how strategically important it is for Germany and Europe to acknowledge what exists in the region, which has grown lately with Serbia's very robust par, and not very constructive meddling Serbia in the internal affairs of Bosnia and Montenegro uh, uh, and Kosovo. And the irony here is that Kosovo does not mean independent in the view of Serbia, it's independent out of the three countries in a domestic affairs. Uh, uh, to do you, let's, you know, skipping from the respect to Mr. Christian Schmidt, uh, who has just arrived to Bosnia uh, in August, he has landed on a countrywide border. Boycott, um, I, uh, or boycott by all Serb parties of the central government institutions. There hasn't been a single session since July um, held at the central government. The presidency hasn't met to approve the lifting of a helicopter to extinguish the fire that was raging in Bosnia because Milorad Dodik boycotted it. And meanwhile, the President Vucic is holding the military exercise in Serbia when Milorad Dodik is there to increase its air dimension and you would think it's air dimension that he actually think that the Minister of Defense is the Minister of Defense because there's no mention of Bosnia. In Montenegro, we've just had huge protests in the Mali Nezi protests that, you know, this notion of Serbian meddling through a two-pronged approach. And I think, you know, and then we have Chancellor Merkel standing next to President Vucic two days ago, giving him, you know, praise about the fact that credibility and someone very, you know, who you can trust. And so I think, you know, my question is, how do we make a way from this strategical mistake that we're, I think, we're dealing from the 90s? Because we've just had the identity of the Serbian government that there is a wider approach. And especially as Germany, that really has big stakes in also making Bosnia look good. We have to be careful not to leave up all time left by questions. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So if if there is one more, but we didn't finish the answer. So my question is, I want to flip it a little bit because I, I do agree with the ambassador uh, that uh, Kosovo has been an equal uh, party in the whole EU integration Serbia dialogue, so on and so forth. And, you know, to be Serbia. fair to Kosovo, there has been a lot of demands that like, uh, Kosovo cha uh, special chambers is one of them, and there are extra demands on visa liberalization. But you know, still to the extent of the liberalization of liberalism in visa. Pra, the por Evropa ka dështuar sa i përkët sa i qështje. Kemi, kemi dëgjuar edhe se Kosova nuk mund të vjetoj pa bështetjen dhe rejatë lantike ambasadori Shinger. Qëfar duhet të bëjmë në mënyrë që Kosova të njërë nga 5 vendet të bëjës? And also, what it would it take to let Kosovo come up with uh, proposals for a certain Kosovo to be me propozime konkrete per propozime konkrete. Because I think no matter what Kosovo can propose, there would be there would be interference from Serbia on all these proposals. 
Serbia gjithmonë ka interferime, ndikime të këto propozime. Kështë që mërë 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 I speak not on behalf of anyone, I speak on my own behalf. 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 Dhe mund të japë një listë me pika të cilë një listë të vendeve që gjithashtu të tjera për vizë Balkanit e kanë liberalizimin e vizave. Nuk dua publikisht të them listën, por të gjithë e dinë se cilë atë vende janë bashkuar liberalizimit të vizave. Pika 2, nuk kam përgjigje. 12 years, 13 years, to the question of how we overcome the fact that the European Union has not, cannot, and will not in the in the near future have one uniform position on recognition of Kosovo. We have these five member countries that still find it for their various different reasons. But I have a proposition in principle which I have written about, which I have talked about, namely that the European Union, if it wants to be taken seriously, not only by Kosovo. të shiron të marë së rëzishtë, jo vëtëm në Kosovës, po të gjithë dhe dhe politikës e jashtë, bashkimi Evropian ka nevoj që të marë hapa historikë që të punojnë në ato drejtime që të punojnë në reformimin e politikës së sajtë jashtë. Dhe nëse ke në këtë rast me votën e kualifikuar, nëse ke votën e kualifikuar brenda bashkimit Evropian, të vendeve antare, atër, që në probleme do të zgjidheshin përfshir edhe kjo njojës apo mos njojës së Kosovës. Kemi edhe tre minuta, pes minuta, faktikisht. Pytje, pytja ishte në të njëtën linë, nga kjo anë, dhe i lutëm. Fjallëm një minut ko, presidentës për një pritje së lutëmë. Ndështëta nuk kam nevoj që se qëfar të them, të përgjigjem vetëm të pajtohë me gjithë shka qëfar thatë, ju ishte është vetëm është vetëm që është e kohë kur bashkimi Evropian do dukët me fotografi më të madhe duke përfshtirë edhe rajonin. Sa e përket detajeve më të vogla se kush si vepron gjatë dialogut, sepse në fund do të ashikoni në fotografi të madhe në mënyrë të veçan të ndikimet të gëvendet e tjera dhe ajo qëfar kemi par është se qëfar është ka qenë Serbia qëfar është Serbia dhe fatkisisht të si vazhdën të jetë Serbia që duke të nduar që të shes vetën si vend pro evropiane që në fakt nuk është por shpresoj që për te këtyre qështeve të dialogut e që është një qështje roli i sërbis në rajon duhet par se si në të vërtet është Serbia nuk është duke kontribuar në stabilitet pik Serbia nuk është duke kontribuar në demokraci sepse pesëm dhe dhjetë shtatori është edhe dita ndërkomtare demokracisë. Serbia nuk është duke kontribuar në stabilitetin e në pacen stabilitetin e rajonit. Jo ju me keni dëgjuar duke thënë se gjdo lider rajonal që kam takuar shqecimin më të madhe kanë Serbin nuk ka rëndësi nëse flet nga Malizi apo lideret tjirë për rëth ata janë kanë të nëtuar Serbia ka të nëtuar të destabilizoj Kroacin, pasaj Macedonin nga një herë, pasaj Malinezi dhe Malizi tani është duke kaluar ndoshta krizën më të madhe në 20-30 vitet e fundit një sojme Bosnjën një krizë e vazhdojnë 
vazhdueshme dhe nëse këthejemi të ka jësë farë ne unë thash në fillim është ajo që farë Kosova vazhdimisht po tentojnë që të tashmang Kosova po vazhdojnë sepse kemi rastin e do di kut ku që do dit tenton që të blokoj gjithë shka që vendit të stabilizot. Kemi Rastin e fundit, kur Kina është angazhuar me Rusin për deklaratën për Bosnin dhe Ertegovini në këshillin e sigurimit, e shikoni, pjutja ishte e shikoni e Kinen të angazhuar në Kosovë, presidentja tha jo, ne jemi të angazhuar për bashkëpunim ekonomik dhe qështet e tila, por sa e përket të qështetve politike jemi të drejtuar nga përëndimi, dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë këtë. Kemi shumë qështje ekonomike që mund të bashkëpunojë me kinën për qështje ekonomike, investime e qështje të tjera, si huamari e të tjera. Por ashtu, si që thash, edhe në fillim, me që thate Kosova është e drejtuar nga përëndimi, sepse Kosova është vendi vetëm në rajon që nuk ka pranuar vaksina kineze dhe ruse. I vetëm i vend në Balkanin përëndimor. Ishinger, ta ne deklaron se letë e jemi të qartë se nuk ka ndarje mes deklarimeve letë e jemi se qëfar ka thënë kancelarja në podium me Vucicin dhe qëfar ajo ka thënë ndoshta ka thënë kur ka komunikuar me me presidentin Vucic pra pa dyrëve të mbjullë. Nuk janë identike. Presidentin Vucic e di. Unë e di që a e di se vendi i ti nuk do të bëtë pjesë i bashkimit evropian përsa ko nuk e së qaron njohjen e Kosovës. Por, nga një herë, pjese përpjekjeve diplomatike është në mënyrë që të afrojësh një vend në mënyrë që kjo është arti diplomaci që të afrojësh të ma shumë edhe në opinioni publik nuk duhet të kriot konfuzioni se qëfar se qëfar presidenti Vucic dhe qeveria ka nevoj që të dëgjojnë disa herë me radhë dhe unë shpresoj se kancelari i artë shumë Gjerman do të vazhdoj këtë të djapë këtë mesaj. Kemi të i kaluar këmonë, presidentja deklaron se unë jam dakord me ambasadorin Vishinger dhe ka një dalim Kam qenë prezente në shumë takimet e tila dhe ka dhe alem shumë të madhë me së asaj që fartuot brenda dhe asaj që fartuot në konferenca për publikun. Presidente, faleminderit shumë për kohën të uaj dhe ju dëshqyrojmë një vizitë sukses shumë këtu në Gjermani. Faleminderit shumë, ambasador Ishinger, të ndëruar të pranishëm, faleminderit shumë, ju prezent dhe të tjere të online që në kënë ndjekur. Faleminderit.